ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு ஃப்ரைடே நைட்டு ஃப்ரைடே நைட்லேருந்தே வ்ளாக் எடுக்கிறேன் இந்த வீக்கெண்டுக்கு ஸோ நைட்டில் வந்து என்ன பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த வாஃபிள்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிக்குமான்னு தெரியல எனக்கு வந்து வாஃபிள்ஸ் வந்து ரீசண்டாக ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுலேயும் இங்கே லோக்கலில் எங்கள் ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வாஃபிள் கடை இருக்குது அங்கே வந்து செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்கும் நான் இது வரைக்கும் வாஃபிள்ஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் வந்து எனக்கு அவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வந்ததே கிடையாது ஸோ நான் வந்து எவ்வளவோ ரெசிபி ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் வாஃபிள்ஸ்லேயே நிறைய வேர்ஷன் ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் ஆனால் நான் பண்ண வேர்ஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எக்கு போட்டு பண்ணியிருக்கேன் எக்லெஸ் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் வச்சு பண்ணது பட் எனக்கு வந்து நான் யோசிச்சுருக்கேன் அந்த வாஃபிள்ஸை வந்து இங்கே உள்ள வாஃபிளை வாங்கி டேஸ்ட் பண்ணும்போது எனக்கு வந்து அதில் அந்த டெக்ஸ்டியர் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கிங் பவுடர் போட்ட மாதிரியே தெரியல அதில் வந்து கண்டிப்பாக ஈஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு ஸோ நான் நெட்டில் வந்து நிறைய ரிசர்ச் பண்ணேன் அதில் பெல்ஜியன் வாஃபிள் அதாவது ரெண்டு கைண்ட் பெல்ஜியன் ஓஃபில் இருக்குது ஒன்று பேக்கிங் பவுடர் போட்டும் பண்ணியிருக்காங்க பட் ஒரு கொஞ்சம் அந்த ட்ரெடிஷ்னலான பெல்ஜியன் ஓஃபில் அந்த கிறிஸ்பியாக நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கி சாப்பிட்றீங்கல்ல அதில் பேக்கிங் பவுடர் வந்து பேக்கிங் பவுடரும் இருக்கும் ஆனால் அதாவது பேக்கிங் பவுடர்னு இல்லை பேக்கிங் சோடா அந்த மாதிரி இதுவும் இருக்கும் ஆனால் ஈஸ்ட் வந்து அதில் ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ உங்களுக்கு நீங்கள் கடையில் வாங்கி சாப்பிடும்போது என்னடா இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு வீட்டில் பண்ணால் வரமாட்டேங்குது நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த வாஃபிளில் ஈஸ்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ நான் நெட்லேருந்து நான் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்க்குறதுக்கு ஒரு ரெசிபி எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து இந்த ரெசிபி பார்த்தீங்கன்னா உடனே செஞ்சு உடனே சாப்பிட முடியாது அதனால் இன்றைக்கி நைட்டு பேட்டர் ரெடி பண்ணிட போகிறேன் நாளைக்கு மார்னிங் தான் இதை குக் பண்ண போகிறோம் ஓகே ஸோ நீங்கள் லோக்கலில் கடையில் சாப்பிட்டுட்டு இதே மாதிரி வாஃபிள்ஸ் வந்து ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இங்கே லைக் இந்த க கடையெல்லாம் இருக்கும் இல்லை அந்த கடையிலலாம் வந்து ஈஸ்ட் போட்டு தான் பண்ணுவாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து இதை வந்து என்னடா இது வீட்டில் பண்ணால் இப்படி வரமாட்டேங்குது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதுதான் ட்ரிக்கு இதில் வந்து ரெண்டரை கப் மைதா மாவு வச்சுருக்கேன் இதில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு உப்பு போட்டுக்கோங்க ரொம்ப சிம்பிள் ஆக்சுவலி இந்த ரெசிபி வந்து அவ்வளோ சிம்பிள் ஆனால் என்னென்னா உங்களுக்கு டைம் ஆகும் கொஞ்சம் ஏன்னா வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து உடனே செஞ்சு உடனே சாப்பிட முடியாது இது நைட்டு பண்ணிவிட்டு மார்னிங் தான் நம்ம செஞ்சு சாப்பிட முடியும் இப்போ வந்து இதிலையே நான் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் ஈஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறேன் சி ரெண்டு இல்லை ரெண்டரை டீஸ்பூன் ஈஸ்ட்டு நார்மல் ஈஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க இப்போ வந்து ஒரு நானூறுலேருந்து நானூற்றம்பது எம்எல் வந்து பால் வெது வெதுப்பான பால் வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிடுங்க ஏன்னா வந்து நம்மளோட ஈஸ்ட் வந்து ஆக்டிவேட் ஆகணும் அதுக்கு வேண்டி ஓகே ஸோ பால் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் கப் வந்து பட்டர் வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிடுங்க உருக்குன பட்டர் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அரை கப் பட்டருக்கு அரை கப் பட்டர் தான் ஒரிஜினல் ரெசிபியில் இருந்துச்சு பட் நான் வந்து கால் கப் எண்ணெய் கால் கப் பட்டர் ஓகே ஸோ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் ஆக்சுவலி இன்னும் கொஞ்சம் பால் தேவை நான் வந்து நானூறு எம்எல் பால் ஆட் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டோட்டலாக ஒரு ஃபோர் ஃபிஃப்டி எம்எல் பால் தேவை இதை வந்து நல்ல ஸ்மூத் தட்டு கட்டி எதுவும் இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கோங்க ரைட் அவ்வளோதான் நம்ம பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு எவ்வளோ சிம்பிள்னு பார்த்தீங்கல்ல ஓகே நம்ம பேட்டர் வந்து ஸ்மூத் ஸ்மூத்தாக ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து விஸ்க் எடுத்துடலாம் இதுலேருந்து எடுத்துகிட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ பேட்டர் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு நான் சைடெல்லாம் ஸ்க்ரேப் பண்ணி விட்டுற போகிறேன் இப்போ நான் நைட்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அரௌண்ட் ஒரு நைன் ஓ கிளாக் இருக்கும் நைன் ஓ கிளாக்குக்கு நான் பேட்டரை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கேன் இதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்க வேண்டாம் ரூம் டெம்பரேச்சரில் நாளைக்கு மார்னிங் இதை வந்து நம்ம குக் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஒரு டென் ஹவர்ஸ் டுவெல் ஹவர்ஸ் ரைஸ் ஆனாலும் பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் இந்த பேட்டர் பண்ணக்கூடிய பவுல் வந்து நல்ல பெரிய பவுலாக எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இது நல்லா டபுள் ஆகும் உங்களுக்கு ஓகே அதனால் நான் பெரிய சைஸ் பவுல் தான் எடுத்திருக்கேன் இதை மூடி ரூம்
ஸோ சாட்டர்டே மார்னிங் வீக்கெண்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வந்து வாஃபிள்ஸ் தான் ஓகே இப்போ இதுக்கு ஒரு கவர் போட்டுட்டு நம்ம இதை வந்து ரூம் டெம்பரேச்சரில் வைக்க போகிறோம் ஃப்ரிட்ஜில் இல்லை ரூம் டெம்பரேச்சரில் நாளைக்கு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் காலையில் ஓகே இது நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் நம்மளோட பேட்டர் பாருங்கள் ரைஸ் ஆகி கீழே கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு பட் நல்லதே வந்து ஓவர் நைட் ஃபெர்மெண்ட் ஆகிடுச்சு இங்கே பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஓகே இப்போ வந்து இதை நல்ல லேஸாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்க மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இதில் ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு முட்டை அதுக்கப்புறம் அரை டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா ரெண்டு முட்டை ஆட் பண்ணியாச்சு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடும் அதுக்கப்புறம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் இல்லை பேக்கிங் சோடா இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் ஓகே எக்கு பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணோன்னா பேட்டர் வந்து ரொம்பவே லைட்டாக இருக்குது அது ஒன்று இன்னொன்று வந்து அந்த ஈஸ்ட் வந்து லைட்டாக கொலாப்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்குது பட் பேட்டர் வந்து நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குது அது ஒன்று இன்னொன்று உங்களுக்கு இருக்கிற டவுட் வந்து நீங்கள் பாலை போட்டுட்டு பாலில் தானே நம்ம பேட்டர் மிக்ஸ் பண்ணோம் வெளியே வச்சுருந்தீங்களே பால் கெட்டு போயிடாதா அப்படின்னு ஆக்சுவலி பால் வந்து கெட்டு போகாது பட் அது வந்து நம்ம தயிரெல்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஃபெர்மெண்ட் ஆகி லைட்டாக ஒரு சவர் டேஸ்ட் கொடுக்கும் அதுவும் வந்து இந்த கிறிஸ்பினஸ் பெல்ஜியன் வாஃபில் கிறிஸ்பி டெக்ஸ்டருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் சரியா ஸோ இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இனி நம்ம வந்து வாஃபிள்ஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த வாஃபிள் பேட்டரில் பேக்கிங் சோடா ஆட் பண்ணுறது என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஃப்ளஃபினஸ் கொடுக்கு பேட்டருக்கு நானும் வந்து எதுக்கு நான் ஈஸ்ட்டு போட்டிருக்கோம் அப்புறம் எதுக்கு பேக்கிங் சோடான்னு நினச்சேன் பட் பேக்கிங் சோடா போட்டோன்னா அந்த பேட்டரே வந்து ரொம்ப லைட்டாக இங்கே பார்த்தீங்கள ஒரு மாதிரி லைட் டெக்ஸ்டரில் நல்லா ஃப்ளஃபியாக இருக்குது ஸோ என்னோடய வாஃபிள் அயன் வாஃபிள் மேக்கர் எடுத்திருக்கேன் இதை வந்து ஹீட் பண்ணிட்டு அந்த க்ரீன் லைட் தெரியுதுல இது வந்து மார்ஃபி ரிச்சர்ட்ஸ் ப்ராண்ட் இதை நான் உங்களுக்கு லிங்க்கு கீழே கொடுக்குறேன் ஸோ இப்போ இது வந்து ஹாட் ஆகிடுச்சு இதில் வந்து ஆயில் வச்சு லைட்டாக க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாஃபிளுக்கு மட்டும் ஜெனரஸாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிப்பேன் ஏன்னா வந்து அது எப்படி வருது அப்படிங்கிறதே எனக்கு தெரியாது அதனால அந்த குரூப்ஸ் கிடையிலலாம் நல்லா ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா அதில் தான் ஒட்ட வாய்ப்பு இருக்குது இந்த பக்கம் அப்ளை பண்ணிட்டு அதே மாதிரி ஆப்போசிட் சைடும் அப்ளை பண்ணும் மேலே சரி ஆயில் அப்ளை பண்ணியாச்சு இப்போ பேட்டர் ஊற்றிடலாம் இந்த வாஃபில் அண்ட் பேட்டரில் நமக்கு ஈஸ்ட் இருக்குது அதனால் நீங்கள் ஃபுல்லாக ஊற்றக்கூடாது ஏன்னா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அதனால் நான் வந்து ஒரு குட்டி லேடலில் ஒன்றரை லேடல் தான் ஊற்றுறேன் ஓகே இப்போ வந்து மூடி வச்சிடலாம் இதில் ஈஸ்ட் இருக்கிறதுனால இது வந்து குக் ஆகும்போது உங்களுக்கு அப்படி ரைஸ் ஆகும் அதனால தான் அப்படி சொன்னேன் இப்போ வந்து ஒரு ஃபோர் த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் இது வந்து குக் ஆகட்டும் குக் ஆனதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் பச்சை லைட் வந்துட்டு ஆனால் நான் இன்னுமே திறக்கலை ஏன்னா வந்து எனக்கு வந்து கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அதனால் நான் இந்த க்ரீன் லைட் ஆஃப் ஆகிற வரைக்கும் விட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் தான் ஓப்பன் பண்ண போகிறேன் ஓகே நம்மளோட லைட் ஆஃப் ஆகிடுச்சு இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ நான் க்ரீஸ் பண்ணாலுமே எனக்கு மேலே வந்து லைட்டாக ஒட்டி இருக்குது பாருங்கள் அது எப்போவுமே ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து அந்த மாதிரி ஒட்ட வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நான் உங்ககிட்ட இது ஜெனரஸாக க்ரீஸ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி இப்போ ஒன்றும் இல்லை அது ஒட்டினாலுமே ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இங்கே பாருங்கள் அழகாக வந்துடுச்சு ஸோ வாஃபில் அயனை பொறுத்தும் உங்களுக்கு வந்து வாஃபில் வந்து எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் பட் இந்த வாஃபில்
ஸோ நம்மளோட வாஃபில் அயனை பொறுத்தும் நம்ம வாஃபில் வந்து எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக வருதுன்னு தெரியும் பட் இதோட டெக்ஸ்டர் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது மேலே வந்து அவ்வளோ முறுமுறுன்னு இருக்குது உள்ளே வந்து அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது நான் இதை சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பிச்சு காணிக்கிறேன் இப்போ நான் இதை எடுத்துகிட போகிறேன் இதை எடுத்து வச்சுட்டு திருப்பியும் மறுபடியும் க்ரீஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் க்ரீஸ் பண்ணி செகண்ட் பேட்ச் விட போகிறேன் அதுக்கப்புறம் இதை நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணும்போது இதை நான் சர்வ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு அடிக்கிறேன் லேஸாக க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் இந்த பேட்டர் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நிறையவே வரும் வாஃபு ஆக்சுவலி ஏன்னா நம்ம வந்து விடுறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு லேட்டில் தான் விடுறோம் அப்படி குக் பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தான் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து டெக்ஸ்டரை காணிக்கிறேன் பாருங்கள் அவ்வளோ க்ரிஸ்பியாக இருக்குது உள்ளே ஃப்ளஃபியாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸாக்ட்லி அந்த கடை இருக்கும்ல அந்த வாஃபிள் கடையிலலாம் குறைக்கிற மாதிரி இருக்குது ம் டேஸ்ட்டுமே அதே தான் சம டேஸ்ட் வந்து எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த பேக்கிங் பவுடர் போட்டு பண்ணுவோம்ல வாஃபிள் அது மாதிரி இல்லவே இல்லை இதில் வந்து சுகர் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தான் போட்டிருக்கோம் அது மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கலருக்கு வேண்டி தான் இந்த டாப் வந்து கோல்டனாக கிடைக்கிறதுக்கு ஸோ ஸ்வீட்னஸ் வந்து ரொம்பவே குறைவாக தான் இருக்குது இது வந்து ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் அதாவது உங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்வீட் பிடிக்காது அப்படின்னா இது கூட ஹனி இல்லைன்னா மேப்பிள் சிரப் மேலே லைட்டாக நியூட்டெல்லாம் ஃப்ரூட்ஸு அதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் சர்வ் பண்ணுறதுக்கு பர்ஃபெக்டான ஒரு ரெசிபி இதை கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ம் நிஜமா சொல்கிறேன் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருக்குது இந்த ரெசிபி ட்ரை பண்ணுது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் இங்கே உள்ள அந்த பெல்ஜியன் வாஃபில் இதில் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு என்னடா இது நமக்கு இப்படி வரவே மாட்டேங்குதுன்னு நினச்சிருக்கேன் பட் அவங்களோட சீக்ரெட் வந்து ஈஸ்ட்டு தான் அதுவும் இல்லாமல் இது நான் ஓவர் நைட் ஃபெர்மெண்ட் ஆகிருக்குல்ல ஸோ அந்த ஒரு ஒரு புளிப்பு டெக்ஸ்டர் மாதிரி லைட்டாக ஒன்று வருது அது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலி இந்த ப்ரெட்டு அதெல்லாம் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது இந்த என்ன சொல்கிறதுக்கு இது ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸாக கூட நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த ரெசிபி ஒருக்கா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு சுகர் வந்து கூட வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதில் கூட கொஞ்சம் கூட நீங்கள் சுகர் போடலாம் பட் செம்மையாக இருக்குது ஓகே உங்ககிட்ட லெஃப்ட் ஓவர் பேட்டர் இருக்குதுன்னு வைங்களேன் நீங்கள் வந்து ஐயோ வேஸ்ட்னு நினைக்காதீங்க இந்த மூடி ஃப்ரிட்ஜில் நீங்கள் வச்சுட்டிங்கன்னா போதும் ஈவினிங் கூட நீங்கள் நே இது வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் நீங்கள் ஒன் டே ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் இப்போ இதை வந்து செஞ்சுட்டு நாளைக்கு பண்ணலாம் அதை விட இது வீக்கெண்டுக்கு வந்து செம்மையான ஒரு ரெசிபி ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து முந்தின நாள் நைட்டே செஞ்சு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா காலையில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சு வாஃபில்ஸ் மட்டும் பண்ணால் போதும் நான் பர்ஸ்னலி வந்து எனக்கு மார்னிங் பேன் கேக் அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக சாப்பிட பிடிக்காது பட் இந்த இது வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லெஃப்ட் ஓவர் பேட்டர் வந்துச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருங்க ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ தான் வாஃபில்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் சுட்டு முடித்தேன் இதில் இன்னொன்று சொல்லணுன்னு இருந்தது என்னென்னா இந்த வாஃபில் உங்களோட மற்ற வாஃபிலோட பேஸாக இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து சாக்லேட் வாஃபில் வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா இதை பண்ணலாம் நான் வந்து ஒரு தடவை சதீஷுக்கு வந்து தேங்காய் வாஃபில் பிடிக்கும்னு சொல்லிட்டு கோகோனட் வாஃபில் பண்ணேன் ஞாபகம் இருக்கா ஸோ அதுக்கும் இதே பேஸ் யூஸ் பண்ணலாம் கூட தேங்காய் ஏலக்காய் பொடி கூட கொஞ்சம் சுகர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக வரும் ஏன்னா வந்து எனக்கு அந்த வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருந்தேன் அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து சா கொஞ்சம் சாஃப்டாக இருந்து கிறிஸ்பியாக இல்லை நான் நினச்சேன் வாஃபில் மேக்கர்னால அப்படின்னு நினச்சேன் பட் வாஃபில் பேட்டரே அவங்களுமே ஈஸ்ட் போட்டு தான் அவங்களோட பேட்டர் வந்து பண்ணுறாங்க ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு ஒரு டிப்பு ஸோ எங்களோட சாட்டர்டே பிரேக்ஃபாஸ்ட் இது தான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு நான் உங்களுக்கு வ்ளாகை கண்டினியூ பண்ணுறேன்
Hi friends, happy Sunday. Sunday chill, happy Sunday. Sad Sunday. Happy Sunday. And then you're almost sad, actually. Mahao, my hero, Nate, and I think Amma Vitik on the tongue. Nana Satishu, Ipada Mando, Amma Vande, Anga Maruma Hanako, and this special in a moment. In the Panyan Pop, Amma would a special opum. Apamu? Okay. Satish on the breakfast in the Langa Chapter on Ama, Apam, Kadlakani, and Chirka than Allah. Satish on the Maka, Apa, Rombo Purito. And Alamanga Chapter and Shonona Nanga Vandrukum. Okay. Super Chiriki. I don't know. Epa, ready, va? Okay, lunch time. Amma, I am going to eat rice. What is it? It is a chini. It is a chini. Amma, it is a chini. Amma, it is a chini. Okay, Head, shoulders, knees and toes, knees and toes. Amma Vitla, relax her. Amma would a favorite cooking show. Pathe to In a cooking show. I tell a loss. Mara, why are you looking at that? Microwave. <laughs> Microwave. Nigel over the shoulder. Microwave. Of the show. Microwave. Video. Mara. Hi. Hi, Chile. 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 Hi,
சூப்பர <laughs> அதுக்கப்புறம் மாவு பத்தாம இருந்துச்சு அதனால கொஞ்சம் கார்ன்ஃபிளாரும் கொஞ்சம் சால்ட்டும் கொஞ்சம் லெமனும் பொழிஞ்சு ஊற்றி இதில் மேரினேட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தேன் சாப்பிடுறது மாதிரி 